Hallo, herzlich willkommen zu meinem Vortrag zum datengetriebenen Unternehmen. Ich bin Anina Neumann. Ich bin Advisory und IT Transformation Consultant bei AWS Professional Services. Daten sind einzigartig. Daten sind wirklich ein ganz einzigartiger Wertgegenstand in Ihrem Unternehmen. Die werden ja jetzt mal mit Öl verglichen. Ja, vor ein paar Jahren hieß es mal, oh, Data is the new oil. Weil die Erwartung eben an Daten ist, dass sie ein ähnlich vielfältiger Rohstoff letztlich wie auch Erdöl sind und dass sie in der Geschäftswelt der Grundbaustein sein können für wahnsinnig viele unterschiedliche Produkte und das Potenzial haben, bestimmte Geschäftsprozesse grundlegend zu verändern und auch zu verbessern. Wenn man sich das jetzt so mal anguckt, ist das natürlich eigentlich auch eine recht eingängige Analogie. Man mal überlegt, was man mit Öl alles machen kann. Ja, das kann ich für Elektrizität nutzen, das kann ich auch als Streib Treibstoff nutzen, sogar irgendwie für die Herstellung von, von allen möglichen Produkten, ja, von Kunststoffen bis hin zu Kosmetika. Und wenn ich überlege, was ich mit Daten alles machen kann, ist das natürlich vergleichbar vielversprechend, ja. Wir sehen hier, ich kann damit bessere Entscheidungen treffen. Ja, ich kann besser auf unvorhergesehene Dinge reagieren. Ja, ich komme näher an meine Kunden ran, kann meine Kundeninteraktionen verbessern. Ich kann Effizienzen heben und, und, und. Das Beste ist vor allem, jedes Unternehmen kann ja im Grunde genommen seine eigenen Daten fördern. Und hat also im Grunde genommen, wenn man so will, seine eigene unerschöpfliche ja, Rohstoffquelle. Gut, dann stellt sich jetzt nur die Frage, warum halte ich jetzt heute diesen Vortrag? Es ist ja, wie wir gerade gehört haben, alles schon so ein bisschen ein alter Hut. Ne? Diese Headline, Data is the new oil, die ist schon von 2017, alles schon ein paar Jahre alt. So, Unternehmen nutzen Daten, läuft, ist ja eigentlich eine ganz runde Sache, oder? Ich halte heute diesen Vortrag, weil was wir sehen bei unseren Kunden, bei Unternehmen, ist, dass es eben doch noch nicht so eine ganz runde Sache ist. Und dass es eben doch nicht so einfach ist für viele Unternehmen, Daten eben als Rohstoff sozusagen gewinnbringend für sich einzusetzen. Viele haben vielleicht in den letzten Jahren festgestellt, ähm, naja, also eigentlich bin ich so in meinem Geschäftsmodell und in meinen Prozessen gar nicht so richtig darauf eingerichtet, jetzt aus Daten irgendwie Mehrwert zu ziehen. Und fragen sich eben tatsächlich, naja, wie, wie genau kann ich denn jetzt all das umsetzen, was wir hier auf, auf dieser Folie sehen? Wenn wir mal in der Analogie zum Öl bleiben, ist es vielleicht so ein bisschen so, als wenn man sich jetzt eben doch fragt, na gut, jetzt habe ich irgendwie meine eigene Ölquelle, aber habe ich dann eigentlich ein Auto? Ja, und wenn, wenn ich kein Auto habe, vielleicht soll ich mir jetzt auch noch ein Auto kaufen, nur um mein Öl zu nutzen oder im schlimmsten Fall sogar selber anfangen, Autos zu bauen. Außerdem weiß ich auch gar nicht, ich habe gar nicht die Skills in meinem Unternehmen, vielleicht ja diese Aufbereitungskette vom Öl zum Benzin irgendwie zu durchlaufen. Und, und die Produkte, die ich baue, die haben jetzt an sich vielleicht auch gar nichts mit Öl zu tun. Also sehen, worauf ich hinaus will, es gibt eben doch noch sehr, sehr viel Unsicherheiten, wenn sich Unternehmen überlegen, wie schaffe ich das jetzt, innerhalb von meinem Geschäftsmodell wirklich Daten zu nutzen und aus Daten Mehrwert zu ziehen. Und vor allem, was muss ich denn dafür eigentlich alles verändern? Und dafür werde ich Ihnen heute einen Einblick geben, wie wir das bei Amazon machen und Ihnen dabei Hinweise geben, Tipps und Tricks und hoffentlich für Sie ein paar Denkanstöße, wie Sie in Ihrem Unternehmen Daten nutzen können und zu einem datengetriebenen Unternehmen werden können. Gut, heißt es, dass ich jetzt heute mit Ihnen einfach eine Checkliste durchgehe von oben nach unten und wir so die einzelnen Punkte nacheinander abhaken? Nein, ganz so einfach ist es eben leider nicht und Ehrlich gesagt glaube ich, würde Ihnen das tatsächlich auch nicht besonders viel helfen, denn ich vermute, dass Sie einige Punkte auf dieser Checkliste durchaus auch für sich schon ähm, probiert haben und äh, vielleicht auch selber schon festgestellt haben, hm, datengetrieben zu werden, da reicht es eben leider nicht, eine Checkliste Punkt für Punkt sehr isoliert abzuarbeiten. Leider, die zweite schlechte Nachricht, kann ich Ihnen heute auch keine Zauberformel liefern. Ja, es gibt auch keinen Zauberstab, der das dann alles auf einmal irgendwie von alleine umsetzt. Datengetrieben zu werden als Unternehmen beinhaltet wirklich sehr fundamentale Aspekte. 
Das beinhaltet auf der einen Seite tatsächlich ganz konkrete sozusagen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Sie in Ihrem Unternehmen aufbauen. Auf der anderen Seite müssen diese quasi strategisch eingebetteten Fähigkeiten durchaus auch kulturell im Unternehmen eingebettet werden, damit sie sozusagen wirklich am Ende einen Effekt spüren und Daten getrieben werden. Die Fähigkeiten, das werden Sie sehen, die sind noch tatsächlich relativ konkret. Die sind fast schon so ein bisschen ähnlich zu dieser Checkliste, die wir gesehen haben. Ähm, bei der Kultur ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil Kultur ja ein Aspekt ist, der einfach weniger greifbar ist. Es gibt eben auch wieder diesen schönen Spruch, Culture eats strategy for breakfast. Und ähm, das ist hier eben tatsächlich auch der Fall. Also im Grunde genommen kann im schlimmsten Fall eine Kultur, die nicht dazu passt, auch ihre Bemühungen datengetrieben zu werden, sozusagen zunichte machen oder zumindest so weit unter der Decke halten, dass sie am Ende einfach nicht viel merken. Egal, wie strategisch sie das Ganze angehen oder egal, auch wie viel man letztlich da rein investiert. Deswegen werde ich heute im Vortrag auf beide Aspekte eingehen. Einerseits eben auf die ganz konkreten sozusagen Capabilities und aber dann auf der anderen Seite auch auf diesen Kulturaspekt. Gut. Ähm, äh, fangen wir mal an. Also wenn, worum geht es, äh, wenn wir über wirklich ganz konkrete sozusagen Fähigkeiten und, und Fertigkeiten sprechen, die Sie aufbauen können? Da konzentriere ich mich heute auf drei Hauptaspekte. Das ist einerseits ähm, die Organisation, ähm, zweitens ist es so alles um das Thema Governance und drittens die, ja, die Execution oder sozusagen die, die Ausführung, die eigentliche Umsetzung der Projekte. Fangen wir mal an mit der Organisation. Beim Thema Organisation gibt es so eine ja, grundlegende Message quasi, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Und das ist, versuchen Sie Daten in der Organisation nicht zu isolieren, sondern nutzen Sie die Organisation, um Daten tatsächlich auch ins gesamte Unternehmen zu bringen. Was heißt das im Detail? Wir sehen zum Beispiel eine häufige Tendenz ähm, bei Kunden, dass alle Anfragen ganz zentral über sozusagen eine einzige Stelle versucht werden zu ruhen. Das bedeutet, dann gibt es relativ wenige Zuständige im Unternehmen, die eben dann auch Zugang zu den Daten haben, die auch die Fachkenntnis über die Daten haben. Das ist dann so eine Art Analytics-Abteilung ähm, und das Wissen ist, wie gesagt, nur diesen paar wenigen Personen zugänglich und das erzeugt natürlich ein bisschen einfach den Eindruck, dass Daten sehr stark isoliert sind in der Organisation. Ja, das macht nur das Analytics-Team ähm, und es verlangsamt einfach auch viele Prozesse. Wir ermutigen tatsächlich unsere Kunden, dass sie eher Daten-Communities aufbauen. Also das sind dann Communities, wo sehr viele Menschen im Unternehmen mit Daten arbeiten und auch gegenseitig sich austauschen, sich ermutigen, Best Practices teilen ähm, und wo auch durchaus unterschiedliche Abteilungen dann zusammenarbeiten. Und dort in dieser Community wird möglichst äh, eigenständig, selbstständig mit den Daten gearbeitet. Ähm, man kann lernen und experimentieren und sich eben gegenseitig unterstützen. Auch etwas problematisch in dem Sinne ist es, wenn Sie versuchen, über die Organisation Daten komplett von der IT zu trennen. Das führt dann dazu, dass Daten, ja, wenn man so will, nicht richtig frei fließen können im Unternehmen. Und vor allem fließen sie dann auch nicht zurück in die Business-Systeme, wo sie ja eigentlich genutzt werden sollen. Die IT hat tatsächlich wirklich eine ganz, hat ganz besondere und ganz wichtige Kenntnisse und auch Zugang zu den verschiedensten Systemen, die für ihre Datenoperationen wichtig sind. Und zwar tatsächlich Ende zu Ende. Das bedeutet, die IT betreut einerseits die und die Systeme, wo die Daten herkommen, ja, aber sie betreut eben meistens tatsächlich auch all die Systeme, wie gesagt, in denen am Ende die Business Units, wo die Personen tatsächlich mit arbeiten. Und diesen, diese Zugänge von wirklich diesen End-to-End-Systemen und diese Kenntnisse, die sollten sie nutzen und ihre Dateninitiativen mit der IT verbinden. Und nicht versuchen, parallel sozusagen die Daten in einer Parallelwelt aufzubauen zur IT. Der dritte Punkt bezieht sich darauf, dass wir auch häufig sehen, dass ja, so zentrale Teams oder auch Geschäftsprozesse sehr stark noch auf Systeme und auf Applikationen abgestimmt sind. Und dann ist das manchmal so, dass Daten irgendwie so zu so einer Art Nebenprodukt werden. Die gibt es irgendwie, aber 
eigentlich geht es um die Applikation an sich. Und gerade wenn Sie in so einer Situation sind und vielleicht noch nicht so viel mit Daten gearbeitet haben in Ihrem Unternehmen, dann ist es wirklich von Vorteil, wenn Sie eine starke Person haben, die sich dem Thema annimmt und die das Thema treiben kann. Diese Person sollte dann eben die Vision in das Unternehmen tragen, dass eben Daten sozusagen wirklich jetzt für das gesamte Unternehmen genutzt werden sollen. Nicht diese Vision, dass es jetzt das neue Königreich ist, die Daten, wie gesagt, nicht trennen, sondern eine Person, die einerseits vertraut ist mit Daten und analytischem Arbeiten, aber eben auch sehr stark im Business verankert ist. Das heißt, eine Person, die sich sehr gut auskennt in den Businessprozessen, die auch durchaus sehr respektiert ist im Business und die eben tatsächlich auch die Entscheidungshoheit hat, ähm, dann entsprechend vielleicht auch mal schwierigere Veränderungen durchzusetzen, wie zum Beispiel Reorganisationen von Teams oder Geschäftsprozessen. Und was durchaus auch gut funktioniert, ist, wenn man ähm, eine temporäre externe Person nimmt, die dann quasi mit einer internen Person zusammenarbeitet. Eine ganz häufige Frage, die uns bei Organisationen tatsächlich auch gestellt wird, ist, naja, was ist denn jetzt ganz konkret die beste Organisationsform, ja, um so Datenabteilungen und Teams aufzubauen? Und da gibt es natürlich viele verschiedene Modelle, die letztlich abhängen ja, von, von ihrer Unternehmensstruktur und von der gewünschten Rolle, die die Daten in ihrem Unternehmen spielen sollen. Ganz wichtig ist, dass die Organisation für Sie nicht die Geschwindigkeit drosselt und natürlich auch keine zusätzlichen Hürden irgendwie aufbaut. Trotzdem sollte sie natürlich so viel Bürokratie erlauben, wie, wie für Sie notwendig ist. Wir sehen hier ein paar unterschiedliche Modelle. Ganz links oben haben wir das zentralisierte Modell. In diesem Modell ist es so, dass tatsächlich alle Analytics-Fachkräfte, ich nenne es jetzt einfach mal Analytics-Ressourcen, ja, dass die zentral innerhalb von quasi einem Bereich sozusagen berichten. Und auch die dazugehörigen Plattformen, die werden alle in diesem Bereich quasi verwaltet und betreut. Das bedeutet eben auch, dass so strategische Prioritäten und Entscheidungen eben auch zentral gefällt werden. Außenrum sehen wir diese Lines of Business, also quasi Businessbereiche, die stellen in so einem Modell dann quasi Anfragen an dieses zentrale Team und meistens bezieht sich das allerdings auf, auf sozusagen Standard Reportings ja, oder grundlegend äh, Business Intelligence Analysen. So ein Modell ist sehr angebracht in, in Unternehmen, wo die Businessbereiche und die Geschäftsfelder sehr homogen sind. Das heißt, wenn Ihre Businessbereiche sehr ähnliche Anfragen stellen an so ein Team und wenn Sie sehr ähnliche Bedürfnisse haben in Bezug auf Daten, auch mit sehr konsistenten Daten untereinander arbeiten, wenn Sie die gleichen Services benutzen. Von Vorteil ist es auch, wenn Sie im Unternehmen noch relativ wenige von diesen analytischen Ressourcen haben. Das heißt, wenn es auch vielleicht bestimmte Spezialistenfunktionen gibt, die nur immer mal wieder von verschiedenen Lines of Business unter verschiedenen Constraints genutzt werden. Oben rechts sehen wir sozusagen auf der anderen Seite das dezentralisierte Modell. Im dezentralisierten Modell ist es so, dass die Analytics, sozusagen Fachkräfte und Ressourcen, dass die innerhalb von diesen Businessbereichen tatsächlich reporten. Dieses zentrale Team betreut dann zentral nur noch die Datenplattform, aber die, die eigentlichen sozusagen Personen, die mit den Daten arbeiten, die sitzen direkt im Business und ähm, treffen dort natürlich dann entsprechend auch äh, direkt die Entscheidungen. Bei diesem Modell darf man nicht vergessen, dass Sie natürlich relativ viele tatsächlich auch Personen brauchen, die dann mit Daten arbeiten können, weil das ja wirklich letztlich bedeutet, dass jede einzelne Businessbereich sich sozusagen, ja, wenn man so will, ähm, seine eigene Mannschaft in dem Sinne aufbaut. Und die Businessbereiche, das sehen wir, die untereinander haben die jetzt nicht viel miteinander zu tun. Die sind sozusagen nicht wirklich koordiniert in Bezug auf Daten. Das ist dann sehr angebracht, wenn Ihre Businessbereiche sehr autonom sind und quasi sehr, sehr diversifiziert. Also wenn Sie Businessbereiche haben, die vielleicht komplett unterschiedliche Kundensegmente bedienen ja, oder auch komplett Ihre eigenen Produkte haben oder vielleicht sogar Geschäftsmodelle. Jetzt sehen wir da unten in der Mitte noch so ein bisschen diese Mischform quasi. Hier ist es so, dass tatsächlich die Analytics-Ressourcen, dass es die in, in beidem gibt, also sowohl zentral als eben auch in den Business-Bereichen. Und 
dieser Hub sozusagen koordiniert, dann wesentliche quasi strategische Prioritäten im Sinne von Personen zum Beispiel oder Projekten, die angegangen werden. Das ist sinnvoll, wenn Sie einerseits sozusagen sagen, naja gut, unsere Businessbereiche sind schon zu diversifiziert, ähm, sage ich mal, für, für so einen zentralen Aufbau. Aber auf der anderen Seite haben wir auch nicht genügend Ressourcen und Personen, um wirklich in so ein komplett dezentrales Modell zu gehen. Dann ist so eine Mischform sehr, sehr sinnvoll. Dann haben Sie in der Mitte quasi zentral so einen Pool an Ressourcen, die eben zusätzlich die Lines of Business unterstützen können. Die eigentlichen Handlungen und Entscheidungen, die eigentliche Arbeit mit den Daten, die findet allerdings nach wie vor in diesem Modell wirklich direkt in den Businesslinien statt. Sie sehen, die Übergänge sind hier im Grunde genommen auch so ein bisschen fließend, ja, und das kann sich durchaus über die Zeit auch ändern. Also es ist vollkommen in Ordnung, ja, wenn man mit erstmal zum Beispiel so einem zentralisierten Modell anfängt, wenn man noch wenige Leute hat und dann entwickelt sich das eher in so ein dezentrales Modell, je mehr Personen und Kenntnisse man im Unternehmen auch aufbaut. Frei nach dem Motto wirklich formvolles Function. Es gibt nur zwei grundlegende Leitgedanken, die ich Ihnen hier noch so ein bisschen mitgeben möchte. Der erste ist, wählen Sie die Organisation wirklich ehrlich, passend dazu, wie auch normalerweise die Entscheidungswege in Ihrem Unternehmen funktionieren. Versuchen Sie nicht quasi sozusagen auf, auf der grünen Wiese eine ganz neue Organisationsform irgendwie hier einzurichten und die so ein bisschen überzustülpen, die eigentlich gar nicht sonst dazu passt, wie Ihr Unternehmen sonst entscheidet. Wenn Sie das auch gerade ohne besonderes Change Management machen, dann ähm, hat das vermutlich nicht wirklich viel Effekt. Ähm, beispielsweise, wenn Ihre Business Units tatsächlich sehr, sehr autonom sind und das auch gewohnt sind, so funktionieren, dann wird ein zentrales Team, ähm, das sich einrichte und so ein bisschen überstülpe, vermutlich nicht wirklich viel Mehrwert bringen können. Das Zweite, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, versuchen Sie möglichst bei der Organisation die, die Insights oder Erkenntnisse, die Sie aus Daten ziehen, möglichst nah auch an der Handlung äh, und an, an der Action sozusagen zu haben. Das heißt, das möglichst immer zusammen in den Einheiten zu haben, ähm, der Prozess, die Daten, wirklich die Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen, das sollte möglichst nah daran sein, wo dann die Erkenntnisse auch umgesetzt werden und entsprechend danach gehandelt wird. Gut, kommen wir mal zur Governance. Das ist das zweite Thema, wo tatsächlich wir merken, dass viele unserer Kunden auch quasi ein bisschen Schwierigkeiten haben, da für sich so den richtigen Weg zu finden. Auch hier ist meine Hauptmessage, wenn man so will, versuchen Sie sich darauf zu konzentrieren, dass Sie wirklich die Daten nutzbar machen. Unter der Einhaltung natürlich von den wichtigen Leitplanken für sowas wie Sicherheit und Schutz. Aber konzentrieren Sie sich nicht darauf oder kommen Sie eventuell weg von, diesem, von dem Mindset, naja, ich habe die Daten hauptsächlich, um sie irgendwie zu beschützen und, und einzumauern oder abzuschirmen. Daten sind wirklich ein zentrales Unternehmensgut. Ja? Die sind nicht das Eigentum bestimmter Teams oder Abteilungen. Das heißt, so Datenverantwortliche auch in Ihrem Unternehmen, die sollten sich eigentlich eher, wenn man so will, als ja, Datensteward oder Daten irgendwie Betreuer sehen. Jetzt nicht streng genommen als Eigentümer der Daten. Das heißt, die Aufgabe von, von so einem Data Steward ist es im Grunde genommen sicherzustellen, dass die Daten, für die ich verantwortlich bin, ja, dass die in einer hohen Qualität, also sprich in einer hohen Konsistenz, ja, in einer hohen Granularität ähm, zur Verfügung stehen. Und dass sie vor allem eben auch transparent und, und verständlich sozusagen katalogisiert sind. Es geht gar nicht ähm, hauptsächlich darum, irgendwie einfach nur zu sagen, das sind meine Daten und die schirme ich ab und schränke mal prinzipiell ein, wer die nutzen kann. Wenn Sie Security und Privacy schon bei Design sozusagen von Anfang an über den gesamten Lebenszyklus der Daten mit einbauen, dann sind Sie auch in der Lage, proaktive Regeln direkt automatisiert durchzusetzen. Nicht, dann müssen Sie nicht mehr periodisch sozusagen bestimmte Checkpunkte setzen, ähm, sondern haben wirklich automatisiert die wichtigen Leitplanken umgesetzt, die für Security und Privacy wichtig sind. Das bedeutet im Grunde genommen, jemand, der etwas nicht tun darf, der kann das auch dann nicht tun. 
oder er kann es zumindest nicht unbemerkt tun. Das heißt, bei irgendwem würde dann auf jeden Fall ein Alarm anschlagen. Und wenn Sie Security und Privacy so schon in Ihrem Design quasi automatisiert mit eingearbeitet haben, dann können sich diese Governance-Funktionen auch dann darauf konzentrieren, die Daten in diesem Rahmen eben nutzbar zu machen, zu teilen und wirklich auch andere Mitarbeiter damit weiterzubringen, mit Daten zu befähigen, mit Daten pflegen, für Konsistenz sorgen und so weiter. Und dann sorge ich langsam innerhalb des Unternehmens für Vertrauen mit den Daten, aber auch untereinander. Kommen wir mal zum dritten Punkt von sozusagen den zentralen Capabilities, die eigentliche Execution. Ja, also was gibt es jetzt so beim, beim Bauen oder wirklich bei der Umsetzung von bestimmten Datenplattformen oder Datenprodukten zu beachten? Ich würde an dieser Stelle ganz gerne nochmal zurückkommen auf diese Analogie mit dem Öl. Ähm, die Erkenntnisse der letzten Jahre sind ähm, auch so ein bisschen, dass man sagt, naja, diese Analogie ist zumindest in einem Punkt sehr zutreffend, dass wir nämlich merken, Daten sind tatsächlich eben auch eher so ein Rohstoff ja, wie das Öl. Das heißt, ähm, die, der Wert von den Daten, ja, der liegt gar nicht jetzt unbedingt äh, einfach nur in den Daten an sich, genauso wie beim Öl, sondern der liegt darin, was ich damit alles machen kann. Das heißt aber, der Wert realisiert sich eben auch erst, wenn ich diese Produkte habe und diese Produkte damit umsetze und in mein Business wirklich auch etwas weiterbringe. Das heißt, machen Sie das auch so. Starten Sie mit dem Business. Überlegen Sie sich zuerst, wo in meinem Business, ja, mit welchen Produkten, mit welchen Prozessen möchte ich dann wirklich Mehrwert stiften mit Daten. Und gehen Sie dann rückwärts sozusagen und organisieren die Systeme und die Prozesse da drumherum. Sie würden ja sich auch nicht erst das Benzin kaufen und sich dann überlegen, hm, sollte ich mir jetzt ein Auto anschaffen, damit ich mein Benzin nutzen kann. Also fangen Sie wirklich an im Business und denken Sie davon, arbeiten Sie da rückwärts. Das hat tatsächlich auch eine relativ strategische Komponente. Also überlegen Sie sich das wirklich auf einer strategischen Ebene, denn wenn Daten einfach nur konsumiert werden, kann das tatsächlich ähm, recht aufwendig und damit auch recht kostenintensiv werden. Wenn Sie da kein klares Business-Ziel haben und dann am Ende auch keinen klaren Business-Mehrwert haben. Kleiner Tipp noch, achten Sie auch, wenn Sie so einen strategischen Blick drauf haben und ins Business gehen, auch auf Datenquellen, die vielleicht jetzt gar nicht unbedingt auf den ersten Blick einem entgegenspringen. Ja, vielleicht haben Sie auch bei sich im Unternehmen die ein oder andere Excel-Datei, die irgendwo im Business quasi genutzt wird, wo wahnsinnig wichtige Daten und Entscheidungen abgelegt sind. Auch solche Sachen sollten Sie dann als Daten mit einbeziehen und sich nicht nur konzentrieren auf die Arten von Daten, die vielleicht etwas offensichtlicher oder direkt da in irgendwelchen Systemen getrackt werden. Der letzte Punkt dreht sich hier um ähm, tatsächlich auch hauptsächlich um Unternehmen, die schon länger teilweise mit Daten arbeiten und ähm, ich sage mal, vielleicht etwas einen traditionelleren Kontext haben oder zum Beispiel schon ein traditionelles Data Warehouse schon länger benutzen ähm, und ein Standard Reporting und BI haben. Da fällt es dann häufig doch schwer, umzudenken und zu realisieren, was man jetzt eigentlich gerade mit der Cloud für unglaublich vielfältige neue Möglichkeiten hat. Ja, in der Cloud habe ich ja die Möglichkeit, ganz viele verschiedene, zum Beispiel Datenspeichersysteme zu nutzen. Ja, es gibt eine Unmenge an unterschiedlichen Datenbanken, an Arten von Datenbanken. Und die kann ich vor allem auch einfach nutzen und an- und abschalten, so wie ich das möchte und trotzdem kosteneffizient unterwegs sein. Das birgt natürlich eine gewisse Komplexität, aber es birgt eben auch eine unglaubliche Freiheit und ehrlich gesagt brauchen Sie diese Freiheit in der Datenwelt, wenn Sie wirklich zu einem datengetriebenen Unternehmen werden wollen. Denn ich habe nun mal bei, bei Daten Fragestellungen, manchmal habe ich unstrukturierte Daten, manchmal habe ich strukturierte Daten. Ja, manchmal brauche ich auch einfach eine Datenbank, die beispielsweise irgendwie auf was Spezielles wie Zeitreihen oder so ähm, wirklich optimiert ist. Und wenn ich was mit Deep Learning machen will, ist es schon auch sehr, sehr groß von Vorteil, wenn ich zum Beispiel eine GPU im, im Zugriff habe. Und das erscheint dann häufig anfangs sehr, sehr komplex im Vergleich zu der Welt, wo man vielleicht über Jahre eine bestimmte Datenbanklizenz hatte und auch alles in möglichst ein zentrales Schema reingebracht hat. 
aber scheuen Sie sozusagen diese Komplexität nicht. Es lohnt sich am Ende mittelfristig, haben Sie dadurch sehr, sehr viele Vorteile und gewinnen an Geschwindigkeit ähm, und an Kosteneffizienz und letztlich dadurch natürlich auch an Impact. Es macht mehr Sinn, als zu versuchen, jede Fragestellung, die man hat, tatsächlich auf so ein limitiertes sag ich mal, Standardset an Tools dann zu matchen. Gut, das war der erste Teil im Grunde genommen, wo es jetzt um bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten ging, wie Sie Ihre Organisation aufstellen können, um datengetrieben zu werden. Im zweiten Teil, hatte ich schon gesagt, geht es jetzt mehr um die Kultur. Ja, diese Kultur, wie gesagt, ist so ein bisschen schwerer irgendwie greifbar. Unternehmenskultur ist tatsächlich auch sehr, sehr individuell und hat vor allem eben auch viele Elemente, die so, ja, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so unbedingt sichtbar sind. Deswegen ist Kultur auch vielleicht etwas schwieriger zu beeinflussen und es dauert vor allem eben auch länger. Ähm, hier helfen mir leider erst recht keine Checklisten oder auch sogar gewisse Umstrukturierungsmaßnahmen. Eine Studie von New Vantage aus dem letzten Jahr hat tatsächlich sogar beziffert, dass 95 Prozent der Herausforderungen von Unternehmen da drin, Daten getrieben zu werden oder Daten für sich im Business zu adaptieren, wirklich mit der Kultur zusammenhängen. Und weil aber dieses Kulturthema auch so individuell ist pro Unternehmen, werde ich Ihnen jetzt heute kein Patentrezept liefern, welche Kultur jetzt genau die richtige ist für ein datengetriebenes Unternehmen. Was ich stattdessen mache, ich werde Ihnen ein paar Beispiele vorstellen, wie wir das bei Amazon machen, wie wir bei Amazon diese datengetriebene Kultur leben. Wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Elemente in unserer Kultur und es wird auch wirklich sehr stark gefördert, datengetrieben zu denken und zu arbeiten. Und auch wenn mir schon bewusst ist, dass das natürlich vielleicht nicht unbedingt für jeden das Richtige jetzt unbedingt sein muss, hoffe ich, dass Sie vielleicht trotzdem so ein bisschen ein paar Punkte haben, wo Sie sagen, naja, das ist aber vielleicht was, was uns irgendwie inspiriert und das können wir vielleicht für uns adaptieren. Was zeichnet denn jetzt so eine datengetriebene Kultur aus, wie die von Amazon? Also, Sie haben vielleicht schon mal davon gehört, dass Amazon intern keine PowerPoints verwendet. Wir verwenden sogenannte Narratives, das sind geschriebene Dokumente, die sind maximal sechs Seiten lang und die werden in internen Meetings genutzt, ähm, anstelle eben von PowerPoints, um ja, Ideen zu teilen, äh, aber auch um Veränderungen zu propagieren ja, und Entscheidungen zu treffen. Und das Besondere an diesen Narratives ist jetzt nicht nur, dass sie tatsächlich das geschrieben sind in, in fließenden, flüssigen Sätzen, sondern auch tatsächlich genau, wie sie geschrieben sind. Das ist so eine ganz spezifische Art, die uns dazu zwingt, unsere Argumentation tatsächlich möglichst objektiv und datengetrieben darzulegen. Also wir vermeiden in diesen Dokumenten zum Beispiel sogenannte Weasel Words, also Adjektive oder Superlative, die sehr frei interpretierbar sind, wie eben zum Beispiel etwas ist größer oder besser oder das ist meistens so. Und ähm, stattdessen, ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht, fokussieren wir uns wirklich auf darauf das sehr spezifisch auszudrücken. Und das bezieht sich nicht nur darauf, dass wir größer, kleiner mit, mit verschiedenen mit Zahlen hinterlegen und das wirklich beziffern, sondern die gesamte Sprache ist auch deutlich spezifischer. Weil immer, wenn ich eine Zahl nenne, muss ich auch genau darlegen, auf was genau bezieht sich jetzt diese Zahl. Also beispielsweise hier im, im ersten Beispiel heißt es eben nicht nur, na gut, in diesem Quartal sind wir irgendwie, haben wir Kunden verloren, sondern da wird genau gesagt, welches Quartal und mit welchem Quartal vergleiche ich mich denn vor allem auch. Noch klarer ist es, glaube ich, in den nächsten zwei Beispielen, anstatt, dass wir davon sprechen zu sagen, naja, die, die Kundenreaktionen ja, haben sich verändert, wird jetzt hier tatsächlich gesagt, das sind Neukundenanmeldungen auf die ich mich hier beziehe. Oder im dritten Beispiel wird nicht nur gesagt, naja, wir haben jetzt hier ne, unsere Leistung irgendwie verbessert, sondern es wird ganz klargestellt, dass diese Verbesserung der Leistung, das ist eine 20-prozentige Reduktion der Ladezeit von unseren Webseiten ist. Also Sie sehen schon, wenn man das alles so, so sehr konkret auch mit Zahlen 
Daten und Fakten ausdrückt, dann zwingt einen das auch in so einem Dokument dazu, wirklich sehr logisch, konsistent auf einer tiefer gehenden Ebene auch zu argumentieren und eben möglichst objektiv dabei auch zu sein. Das ist ein deutlicher Unterschied, vielleicht als wenn jemand versucht, einfach nur sehr geschickt ja, mit Worten umzugehen und einen guten Pitch zu liefern. Diese Narratives, das ist noch eine zentrale Sache, die durchziehen tatsächlich auch das gesamte Unternehmen auf jeder Ebene und werden auch auf jeder Ebene entsprechend eingefordert. Das ist eben bei diesen Kulturthemen ganz, ganz wichtig. In diesem Fall eben auch wirklich zum Beispiel bis zum Top-Management. Ja, auch das Top-Management lebt diese Narratives sichtbar und fordert sie eben auch sichtbar ein. Ein anderes Beispiel, und das ist für mich immer noch so eines der markantesten Beispiele für diese besondere Amazon-Kultur, ähm, bezieht sich darauf, wie, wie, wie autonom auch letztlich die Mitarbeiter sind und ähm, wie wir diese Geschwindigkeit hinkriegen. Geschwindigkeit ist ja generell sehr, sehr wichtig für uns bei Amazon. Das heißt, es wird eben auch geschätzt, wenn Mitarbeiter kalkulierbare Risiken eingehen. Ähm, viele Handlungen oder Entscheidungen, wenn man so, so drüber nachdenkt, die können eigentlich auch wieder rückgängig gemacht werden. Das heißt, die brauchen im Grunde genommen keine langwierigen Entscheidungsprozesse. Klar brauche ich dann irgendwie eine Grundlage, wie ich jetzt meine Risiken kalkuliere und irgendwie, dass ich gut abschätzen kann, wann ist es denn jetzt angebracht, schnell zu agieren, ähm, ohne dass ich vielleicht 100 Prozent der Fakten alle irgendwie im Detail kenne. Da haben wir eben dieses mentale Modell von den One-Way-Doors versus Two-Way-Doors. One-Way-Doors, das sind jetzt tatsächlich die Entscheidungen, die, die wirklich signifikante und vor allem auch nicht zurücknehmbare Konsequenzen haben. Das heißt, hier ist wirklich eine tiefere Analyse erforderlich. Also zum Beispiel, ob wir jetzt ein neues Fulfillment Center eröffnen, ja, oder ein neues Data Center. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Two-Way-Doors. Und das sind eigentlich die meisten Entscheidungen, die wir so im täglichen Leben treffen. Und die haben eine deutlich, haben deutlich limitiertere und vor allem auch reversible, also sozusagen zurücknehmbare Konsequenzen. Das heißt, da kann ich durchaus etwas dann wiederum verändern. Ich kann also insofern wieder zurückgehen durch die Tür ähm, und einen anderen Weg ausprobieren und eine andere Entscheidung treffen, wie zum Beispiel, wenn ich neue Features teste bei einer App. Und bei uns ist es eben so, wenn, wann immer wir, so als jeder Mitarbeiter, wann immer wir so eine Zwei-Wege-Tür sehen und jetzt der Meinung sind, wir haben genug quasi Datenpunkte, dass wir glauben, das ist eine gute Idee, dass wir jetzt durch diese Tür gehen und diese Entscheidung treffen, dann tun wir das auch. Und wenn sich dann rausstellt, na gut, das war jetzt vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung, dann haben wir zumindest wertvolle Informationen gewonnen und daraus gelernt. So eine grobe Richtlinie ist immer so ungefähr, dass wir sagen, ja, wenn man so 70 Prozent der Informationen hat, die man vielleicht eigentlich gerne hätte, dann ist es für diese Art von Entscheidung einfach das Richtige, wirklich die Entscheidung zu treffen. Wenn man länger wartet und versucht, so vielleicht bis 90 Prozent oder so der Informationen zu bekommen, dann ist man hier wahrscheinlich zu langsam. Hier auch wieder Thema Kultur, ganz wichtig, das gilt wirklich für alle im Unternehmen. Also das ist nicht so, dass Entscheidungen nur irgendwie dem Management vorbehalten sind. Ja, everybody is a leader. Das heißt, es wird auch wirklich von jedem erwartet, dass man in der Lage ist, diese kalkulierbaren Risiken einzugehen. Das wird auch entsprechend anerkannt und eben dann wird es auch nicht kritisiert, wenn jetzt so ein kalkulierbares Risiko vielleicht eingetreten ist ähm, und man dann zurückgeht und ein anderes Experiment durchführt. Abschließend noch ein wichtiger Punkt zur Kultur. Kultur und gerade eine datengetriebene Kultur bedeutet eben auch, dass ich ehrlich bin und ehrlich auf die Dinge gucke, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Also trauen Sie sich auch ganz bewusst, bestimmte Blocker anzugehen, die Sie vielleicht bei sich im Unternehmen sehen. Daten sollten jetzt nicht nur als Mittel genommen werden, um irgendwie Erfolge ja, plastischer darzustellen sondern sie wollen ja dadurch, dass sie Daten getrieben werden, auch wirklich Veränderungen, positive Veränderungen treiben, die zum Besten sind für ihr Unternehmen. Ein zentraler Blocker, den wir zum Beispiel sehr häufig sehen, ist tatsächlich, wenn Daten sozusagen in, in Silos, wenn man so will, von bestimmten Abteilungen gehalten werden und fast schon so ein bisschen gehortet werden. Ich hatte das vorhin bei der Governance-Thematik auch schon mal angesprochen. Ich wollte es aber hier nochmal ansprechen, weil es eben auch so eine wichtige Kulturkomponente hat. Ja, ähm, oft sehen wir eben, dass diese Art von, wenn man so will, protektionistischer Einstellung, die Daten gegenüber, doch die Ursache dafür ist, dass ich 
keine datengetriebene Kultur wirklich entfalten kann im Unternehmen. Wenn Sie das sehen bei sich, dann hinterfragen Sie das sehr stark. Ist das wirklich notwendig ja, für zum Beispiel der ja, Schutz oder Sicherheit der Daten? Und wenn Sie herausfinden, das ist eigentlich gar nicht unbedingt notwendig, dann unterstützen Sie die Abteilung darin, wirklich die Daten zu teilen und das aufzubrechen. Gucken Sie auch mal vielleicht in Richtung der Zielsysteme oder Belohnungssysteme der Mitarbeiter. Ja. Möglicherweise ähm, passen die auch nicht zu datenbetriebenen Denken oder einer datengetriebenen Kultur. Der zweite Punkt ist, dass man es auch nicht unterschätzen sollte, was das für einige Mitarbeiter bedeutet, wenn sie auf einmal damit konfrontiert sind, dass jetzt Dinge gemessen werden, sehr deutlich und transparent gemessen werden, wenn das vorher vielleicht nicht der Fall war. Das führt dann schon auch durchaus noch zu gewissen Ängsten und, und Sorgen vielleicht, dass das irgendwie negativ auf die eigenen Leistungen zurückfällt. Im schlimmsten Fall führt das eben dann zur Ablehnung oder dazu, dass krampfhaft nur versucht wird, eben genau die Daten zu ziehen, die die eigene Sichtweise unterstützen ja, oder den, den Status quo vielleicht schützen. Wenn Sie so etwas bei sich im Unternehmen bemerken, gehen Sie das gemeinsam mit wirklich grundlegenden Change-Management-Initiativen an. Also unterschätzen Sie einfach nicht diese Umstellung, die das für einige Mitarbeiter bedeutet. Ähm, auf, Zahl, auf Basis von Zahlen und Fakten zu argumentieren, ist einfach etwas anderes, wie wenn bisher vielleicht immer der beste Pitch gezählt hat. Das ist eine tiefgreifende Veränderung, die teilweise durchaus auch in ja, sozusagen Macht und bestimmte Einflussfaktoren auch verschieben kann. Der dritte Punkt hier ist, er sich, bezieht sich so ein bisschen auf Unternehmen, die ja auch typischerweise schon viele oder mehrere zumindest datengetriebene Initiativen gestartet haben, die aber irgendwie ja keinen so einen richtigen Effekt merken oder das Gefühl haben, ich kann damit eigentlich gar nicht richtig skalieren und das geht jetzt nicht so richtig in die Kultur ein. Und ähm, das liegt dann häufig daran, dass die Daten gar nicht richtig in den Kernprodukten drin haben, in denen die Mitarbeiter täglich arbeiten. Wenn Sie eine Reihe an Reports haben, die aber so ein bisschen nebendran stehen und die eigentlich gar nicht richtig in den täglichen Arbeitsprozess der Mitarbeiter passen, die da nicht dazu passen, dann werden die häufig schlichtweg einfach nicht genutzt. Und damit das wirklich in Fleisch und Blut der Mitarbeiter übergeht, ja, müssen Sie die Daten wirklich auch in Kernprodukte integrieren und in die Kernprozesse, die Ihr Business tagtäglich lebt. sind wir fast am Ende von meinem Vortrag angekommen und ich würde Ihnen jetzt noch gerne ein paar ganz konkrete Vorschläge mit auf den Weg geben, wie Sie für sich die nächsten Schritte in Richtung datengetriebenes Unternehmen gehen können. Zuallererst, wie gesagt, überlegen Sie sich, was es wirklich für Ihr Unternehmen bedeutet, datengetrieben zu werden oder zu sein. Denken Sie an die Ölanalogie. Wofür wollen Sie diesen Rohstoffdaten jetzt tatsächlich einsetzen. Wo bringt er sie im Business weiter? Gerade wenn Sie noch sehr am Anfang auch von so einer Transformation stehen, suchen Sie sich eine konkrete Person im Unternehmen, die diese Transformation effektiv vorantreiben kann. Und gemeinsam mit dieser Person gehen Sie dann als drittes wirklich diesen Kulturteil an. Nicht vergessen, das Top-Management auf jeden Fall mit einzubeziehen, denn die müssen bestimmte Dinge sichtbar mitgehen, damit die Kulturveränderung überhaupt eine Chance hat. Und auf der anderen Seite vergessen Sie auch nicht, das wirklich ähm, für jeden Mitarbeiter greifbar zu machen und tatsächlich alle Mitarbeiter darin zu unterstützen, zu sehen, wo können denn jetzt in meinem Business und in meiner täglichen Arbeit mit Daten wirklich weiterhelfen. Unterstützen und begleiten Sie das ganz bewusst mit entsprechenden Change-Management-Initiativen und zum Beispiel auch Schulungsangeboten. Und dann, last but not least, ja, fangen Sie an, fangen Sie an, wirklich sich eine konkrete Business-Fragestellung zu nehmen und die datengetrieben anzugehen. Ähm, ja, setzen Sie die dafür notwendigen Produkte ein oder bauen Sie eben tatsächlich dann sich auch etwas selber, was dafür notwendig ist. Am besten nehmen Sie sich ein Problem, was jetzt sehr schon wichtig ist, aber nicht unbedingt sehr dringend, damit Sie auch genügend Zeit haben. Wir sehen das hier rechts und bei diesem Kreislauf. Was bedeutet das ganz konkret, wenn Sie so ein Problem für sich identifiziert haben? Schauen Sie, welche Daten brauche ich dafür und speisen Sie die dann einfach mal in den Data Lake ein auf AWS. Sie müssen gar nicht alle Daten da irgendwie von Anfang an hochladen, um einfach mal anzufangen und einen Mehrwert aus einer Idee zu ziehen. 
fangen Sie dann an, mit diesen Daten wirklich ein konkretes Produkt zu bauen, umzusetzen, egal ob das jetzt ein Analytics-Report ist ja, oder ob das bestimmte Machine-Learning-Produkte sind. Hauptsache, Sie haben danach etwas, was, woran Sie die Handlungen dann ausrichten können und tatsächlich auch etwas verändern können. Und diese Veränderung muss messbar sein. Dann messen Sie die Veränderung und auf Basis von dem Ergebnis können Sie dann in die nächste Iteration gehen und so Stück für Stück Ihr datengetriebenes Unternehmen aufbauen. Vergessen Sie nicht, es geht hier um eine Transformation. Also es ist wirklich iterativ. Je mehr Sie mit Daten arbeiten, je mehr Produkte Sie dann auch aufbauen und nutzen, dann macht es irgendwann auch Sinn, dass Sie anfangen, sich visuelle Datenkarten zu bauen und quasi Ihre Daten zu katalogisieren, sodass Sie genau wissen, okay, das sind Datenquellen, die haben wir schon, die werden schon genutzt. Das sind vielleicht welche, die brauchen wir für zukünftige Projekte. Und das sind hier Daten, die haben wir schon, aber die würden wir eigentlich auch gerne noch vielfältiger nutzen. Abschließend würde ich gerne noch kurz mit ein paar Worten von Jeff Bezos. So wichtig Daten für uns bei Amazon auch sind, wir sind und bleiben Customer Obsessed. Das heißt auch Sie, wenn Sie Kundenanekdoten sehen, ja, die möglicherweise vielleicht gegen Ihre Daten sprechen, dann glauben Sie den Kundenanekdoten, hören Sie weiterhin auf Ihre Kunden. Nutzen Sie das Feedback, weil damit kann man auch sehr gut datengetriebene Entscheidungen quasi ja, kalibrieren oder validieren. Also pochen Sie nicht auf die Daten, wenn Sie Hinweise bekommen, dass Ihre Kunden die Situation möglichst anders sehen, sondern bleiben Sie Customer Obsessed. Dankeschön.